বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো বলেছেন আমি সব সুযোগ সুবিধা অনলাইনে চালু করে দেব তেনার কাছে আমিও আপনারা রাখব যে আপনি একজন বাঙালি হিসাবে বাঙালিদের কম সব দুঃখটা বুঝুন ওদের পাশে দাঁড়ান দাঁড়ান তবে মুখে দাঁড়াবেন না দিল থেকেও দাঁড়াবেন মুখে বলবেন আমি ঘুরে এসেছি এনআরসি হবে না আর লাস্টে আমরা বোকার মতো হয়তো বসে থাকবো আর টুক করে এনআরসি করে দেবেন ফেসে যাব এরকম যেন করবেন না আসামের পরে বাংলায় এনআরসি হবে বলে গ্রাম বাংলায় ঝড় উঠেছে এবং বাংলার কোন এক সংসদ তো প্রকাশ্য প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে বাংলার মুসলমানদের ঘাট ধরে বার করে দেওয়া এ বিষয় নিয়ে আপনার মন্তব্য দেখুন আমি এ বিষয়ে সেরকম অনেককে আসছে জিজ্ঞাসা করছে আমি সে বিষয়ে সেটা আমি কিছু মন্তব্য করিনি তবে আমার যেসব জায়গায় প্রোগ্রাম আছে সেসব প্রোগ্রামে আমি মানুষকে সজাগ করছি বুঝাচ্ছি বলছি এখানে কটা বিষয় বুঝতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা যেটা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে দুটো বিষয় বললেন একটা হলো আসামে এনআরসির পর বাংলা এনআরসি হবে অলরেডি আসামে তো এনআরসি হয়ে গেছে কম বেশি উনিশ লক্ষ মানুষের নাম এসেছে তা আসামের প্রথম ইতিহাসটা জানতে হবে আসামের ইতিহাসটা কি আসামে বিজেপি সরকার নাম ধরেই বলছি প্রচার করেছিল যে আমরা এনআরসি করে মুসলিম ঘুষপেটি যারা আছে তাদেরকে বার করা হবে সেই জায়গায় আসামীয় হিন্দু এবং আসাম বাঙালি হিন্দু যারা আছে অ্যাকচুয়ালি যে যে রাজ্যে বাস করে সে ভাষা বললে তাকে সেই ভাষার সাথে বলা যে আমাদের বাংলা হিন্দু আছে বাংলা ভাষী মুসলমান আছে বাংলা ভাষী খ্রিস্টান আছে তাই আসামিয়ে তো যারা বসবাস করে সে আসামীয় ভাষী যারা হিন্দু আছে এবং বাংলা ভাষী যারা হিন্দু ছিল তারা সবাই মিলে বিজেপিকে ভোট দিল উদ্দেশ্য কি তাদের ছিল যে আমাদের তো তাড়াবে না মুসলমানকে তাড়াবে কিন্তু এখানে একটা কথা মুসলমান কি আপনাদের দেশবাসী নয় মুসলমান কি আপনাদের ভাই নয় হ্যাঁ হয়তো সমস্ত হিন্দু ভোট দেয়নি কথাটা ঠিক কিন্তু তারপর তুলনামূলক দিয়েছিল চোখে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজকে এই মনোভাবটা তৈরি করছে একটা ছদ্মবেশি গেরুয়া সন্ত্রাসী দল তারা তৈরি করছে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তো সেই জায়গায় কি হলো এনআরজি তারপরে এনআরসি করার পরে দেখা যাচ্ছে সেখানে এগারো লক্ষ হিন্দুর নাম আসলো যারা কিনা বাংলা ভাষী হিন্দু দেখুন বাঙালিদের উপরে সবার একটা টার্গেট আছে পশ্চিম বাংলা থেকে যত বড় বড় আন্দোলন পশ্চিম বাংলা থেকে শুরু হয়েছে ব্রিটিশদের আন্দোলন শুধু পশ্চিম বাংলা থেকে হয়েছে এবং পশ্চিম বাংলা যে মহামানবগুণ রয়েছে যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে মহাপুরুষগুণ আন্দোলন করছে বেশিরভাগ পশ্চিম বাংলা তাহলে আজকে সেই জায়গায় বর্তমান ভারতবর্ষ জুড়ে একদল মানুষ যে চক্রান্ত করছে দেশ কি আবার লুটা আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ দেশের অর্থ বিদেশ চলে যাচ্ছে দেশের সম্পত্তি লুটার একটা যে ষড়যন্ত্র চলছে সেই জায়গায় দেখছে বাংলা থেকে বাঙালিরাই আন্দোলন করবে আমি এখানে মুসলমান বলবো না কেন কেউ আমাকে ভাই না মনে করতে পারে আমি কিন্তু তাকে ভাই মনে করি আমি বাঙালি হিন্দুদের ঘরে ভাই মনে করি আমি ভালোবাসি তাদের ঘরে এবার তাদের মধ্যে থেকে সবাই যে আমাদেরকে ভালোবাসে এটা বলা ভুল হবে কিছু মানুষ হয়তো এই এক গেরুয়া সন ছদ্মবেশি যে সন্ত্রাসী দলটা ঘুরছে এদের চক্রান্তে পড়ে হয়তো কিছু মানুষ একটা ডিভাইড চলে গেছে যাক আশা রাখবো আমার ভাই আমার কাছে ফিরে আসবে তা আসলে এবার বাংলা এনআরসি ব্যাপারে বাংলার যে এনআরসি আসামে এনআরসি করার জন্য একটা কারণ ছিল আসামিয়রা চেয়েছিল বাংলা থেকেও চাইছে না দ্বিতীয় নম্বর কথা বাংলায় এনআরসি কে নিয়ে দুটো সাইড হতে পারে একটা হলো হঠাৎ করে কাশ্মীর লে দেখবেন বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন কতটা হচ্ছে না হচ্ছে বাংলায় কিন্তু অলরেডি মানুষ আন্দোলন শুরু করেছিল এবং দেশে যে আর্থিক কাঠামো খারাপ এবং রিজার্ভ ব্যাংক থেকে টাকা পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছে দেশে রিজার্ভ ব্যাংকে যে টাকাটা থাকে ওই টাকাটা কেন ডাকা হয় যেটা হচ্ছে দেশে যখন কোনো খরা দেখা দেবে বা দেশে যুদ্ধের পরে দেশে যদি কোনো ক্ষতি হয় সেই সময় ওই ফান্ডের টাকাটা তুলে দেশকে পরিচালনা করা হবে দেশের 
একেবারে ইমার্জেন্সির সময়ের জন্য টাকাটা নেওয়া হবে সেই টাকা আজকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কম বেশি টাকা বর্তমান কেন্দ্রে যে সরকার আছে সরকার থেকে নিয়েছে তাহলে আজকে এনআরসি করে যদি বাংলাকে না ওই দিকে ছুটানো হয় তাহলে তারা প্রতিবাদ শুরু করবে বাংলা থেকে প্রতিবাদ দেখবে প্রত্যেকটা অন্যায় প্রতিবাদ বাঙালিরা করে আমি আমার মুসলমান বলছি না বাঙালি এদের মধ্যে এই একটা চিন্তাধারা আছে তার দেশকে খুব ভালোবাসে তাই বাঙালিদের একটা সে বাংলাভাষী হিন্দু হতে পারে বাংলাভাষী মুসলমান হতে পারে যে কোনো কিন্তু বাংলা থেকে ওঠে সেই জায়গায় একটা মুখকে ঘুরিয়ে দেওয়া এনআরসিটা কি আমার যতটুকু জানা হচ্ছে ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন সিটিজেন্সি অর্থাৎ আমার একটা নাম ন্যাশনাল লেভেল সিটিজেনশিপ নামটা থাকবে তার জন্য আমাদের প্রুফ চাওয়া হবে আমি প্রুফ দেব এতে নাম যদি ভুল বলেন হ্যাঁ মুসলমানদের কিছু নামের মিস্টেক হয় এগুলো তো আজকে না যুগ যুগ ধরে প্ল্যান মাফিক করা হচ্ছে যে কম্পিউটার বস থাকে সে ইচ্ছা করেছে কিন্তু পরিকল্পনা নাটকে টাকা আমি বিশ বছর পর তিরিশ বছর পর এভাবে মুসলমানকে ফাঁসাবো তার জন্য করা হয়েছে এগুলো আমাদের প্ল্যান মাফিক করা হয় তো এর পরিফেক্টটা দিতে হবে না দ্বিতীয় নম্বর যার দেশের আধার কার্ড আছে রেশন কার্ড আছে ভোটার আই কার্ড আছে ভোটার তালিকায় নাম আছে ভোট দিয়েছে তাদের ভোটে একদিন মজা নিলে গদি দিলে আচ্ছা তাদেরকে টাকা ব্যবহার থেকে নেওয়া হয় এটা নাটক চলছে এই জায়গায় আমি জনগণকে এতটুকু বার্তা দেবো যে আপনারা আপনাদের নামগুলোকে সংশোধন করে না হ্যাঁ কেউ ভুল করেছে বলে আপনি চুপ করে বসে থাকবেন না তার যেমন দোষ আছে আমাদের একটু ভেরিফাই করে সেগুলোকে ঠিক করে নেওয়া দরকার তবে এই নিয়ে বেশি টেনশান করে আত্মহত্যা কিছু মানুষ করে ফেলছে হার্ট অ্যাটাক করে ফেলছে এত ঘাবার কিছু ব্যাপার নেই দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে আমাদের বাংলা যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন আজকে তেনার তিনি তো দু সালে এনআরসি দিয়ে আন্দোলন করেছিলেন এনআরসি করতে হবে আজকে তিনি বলছেন করতে দেব না তিনি করতে দেবেন কি করতে দেবে না ওই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না কিন্তু আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি আজকে ওনার বাংলাতে একজন কেউ এমপি অন্য কোনো পার্টি থেকে জিতেছে সে বলছে হার ধরে মুসলমান দেওয়ার বাদ করবে না এই কথাকে রেখে আমি আমার দুটো কথা বলবো একটা কথা হচ্ছে আজকে যেসব ভাই আমার মুসলিম ভাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা যে কাগজ ঠিক করছেন কেন এনআরসি তালিকায় না না উঠলে আমাকে বার করে দেবে আপনার এনআরসি করার আগেই তো ঘাট করে বার করার কথা যেটা সংবিধান বিরোধী যেটা দেশত্র বিরোধী একটা কোনো বিরুদ্ধে তার মামলা হলো না তার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন হলো না তার বিরুদ্ধে কোনো রাজনীতি বর্তমান যে ক্ষমতায় আছে টিএমসি সরকার কোনো রকম পদক্ষেপ নিল না যে আমার বাংলায় এরকম ভর পাওয়া বাসন চলবে না আমার বাংলার সম্প্রীতিকে নষ্ট করা হচ্ছে আমার বাংলায় মুসলিম হিন্দু ভাই ভাই মিলেমিশে থাকে কেন তুমি বলবে যে ঘাড় ধরে বার করে দেবে তোমার গায়ে একটা ছাপ আছে তুমি হিন্দু আমি জানি যে বলছে সে হাকিকাতে হিন্দু নয় কিন্তু তার গায়ে তো একটা ছাপ আছে সে হিন্দু সমাজের মানুষ কেন ওই লোকটা বলেছিল যে কৃষ্ণনগরে যখন বন্যায় ডুবে যাচ্ছিল ওই ভদ্রলোক বলেছিল যে যে বলছে মুসলমানদের ঘাট ধরে বার করে দেবো যে কৃষ্ণনগর লোকের আমাদের ভোট দেন ওরা ডুবে যাচ্ছে যাক কিন্তু কৃষ্ণনগর তো হিন্দু হিন্দুরা ভোট দেয়নি বলে ডুবে যাচ্ছে বলে তাহলে এ কি হাকিকাতে হিন্দু কি এ তো মানুষের মধ্যেই পড়ছে না তারপরও আমি যা যেটা বলতে চাইছি তাহলে এত বড় সংবিধান বিরোধী কথা যে তোমাকে ঘাট ধরে বার করে দেবে তো তুমি এনআরসি এর নাম তুলে কি করবে তোমার এনআরসি নাম তোলার পরও তোমাকে তো বার করে দিতে পারে যারা দেশের সংবিধান মানে না তারা তোমাকে পাত্র দেবে না কিন্তু এই জায়গায় নামগুলো সিলেক্টেড যেমন করছেন সাথে সাথে আমি বলবো দেশের মানুষের থেকে বেশি বিপদে পড়েছে আজকে দেশ এবং দেশের সংবিধান তাই আসুন আমরা মুসলিম হিন্দু দলবদ্ধ হয়ে দেশ ও দেশের সংবিধানকে বাঁচানোর চেষ্টা করি কারণ সংবিধানই মানুষকে মৌলিক অধিকার দেয় সংবিধানই যখন মানুষ মানছে না সংবিধানে ধাজিয়ে যেমন উড়িয়ে দিচ্ছে গুরুত্ব দিচ্ছে না একটা এমপি হয়ে ওর তো পথকে ক্যান্সেল করা দরকার ওকে তো কি বলে দেশের সংবিধান বিরোধী করা যায় দেশের যদি তকমাতে জেল দেওয়া দরকার কিন্তু সেই জায়গায় দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে বাংলায় মুসলিম হিন্দু যাই বলেন না কোনো বাঙালি যারা আছেন আমাদের বাঙালিদের উপরে একটা টার্গেট আছে মারাঠিরা এই বাঙালিদের ঘরে চার লক্ষ মেরেছিল মারাঠি সেনা যেমন ঢুকেছিল এটা ইতিহাস আছে জানতে হবে তাহলে সেই জায়গায় নামগুলো সিলেক্টেড করুন নামগুলো ঠিক করুন আর যে ভদ্রলোক এই বলছে ঘাড় ধরে বার করতে হোক এর বিষয়ে আর একটা কথা বলে রাখি এটা দুঃখ লাগে যে আমাদের ঘরে যখন বলে দেখা যাচ্ছে আমার বাংলার অন্য কোন ভাই অন্য ধর্মের ভাই আমাদের পাশে ধরেন এটা দুঃখ অত্যন্ত দুঃখ কেন দুঃখ যে আমরা তাদেরকে ভালোবাসি তাদের কিছু লোকের পাশে আমরা দাঁড়াতে চাই 
কিন্তু আমাদের পাশে দাঁড়ায় না তা জানি না কেন দাঁড়ায় না কি ব্যাপার কি উদ্দেশ্য আমাদের ঘরে কেন তারা দূরে রাখতে চায় বা দূরে থাকতে চায় তবে আমরা ভালো বেশিছি বাসব বাসছি কেন ইসলাম শিখিয়েছে এবং আমার দেশবাসী সে যে কথা বলছিলাম এই গত কয়েকদিন আগে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কি জন্ম দিবস একটা কি উৎসাহ হচ্ছিল যে বললো ঘাট ধরে বার কর দেব কিরকম মানুষ ওই যে কত মূর্খ নিজেকে প্রশ্ন করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে আমি কি বলি এগুলো কি জানেন একটা শ্রেণীর মানুষ আছে যারা অশিক্ষিত সমাজ সেই সমাজগুলোকে ভোট ব্যাংক হিসেবে লিভার জন্য এরকম ভারতীয় বাসন দেওয়া হয় পার্টিও জানে এ বেকার খালি গামাকে গোলবাল বকছে গেলে মজা করে না তো সেই হিসাবে ও কি বলছে প্রধানমন্ত্রী অমর রহ অ্যাকচুয়ালি অমর রহ কাকে বলা যে মানুষটা আমাদের থেকে গত হয়ে গেছে তাকে আমরা কোনো দিন ভুলবো না তোমাকে আমরা মনে রাখবো তুমি অমর থাকি আমাদের কি প্রধানমন্ত্রী মরে গেছে আমার তো মনে হয় এমন হয় মারার প্ল্যানও করে রেখেছে হয়তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তো যাক আমি হয়তো হয়তো হাসির বিষয়ে বললাম তো আমার বাংলার ভাই মুসলিম হিন্দু সমস্ত মানুষ বাঙালি আপনাদের অত চিন্তা করার কিছু নেই নামগুলোকে ঠিক করা একটা নৈতিক দায়িত্ব আপনার আব্বার সাথে আপনার বাবার সাথে আপনার যে নামের একটা এ আছে দুটোকে সেটিং করে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো বলেছেন আমি সব সুযোগ সুবিধা অনলাইনে চালু করে দেবো তেনার কাছে আমিও আবদার রাখব যে আপনি একজন বাঙালি হিসাবে বাঙালিদের কম সব দুঃখটা বুঝুন ওদের পাশে দাঁড়ান দাঁড়ান তবে মুখে দাঁড়াবেন না দিল থেকেও দাঁড়াবেন মুখে বলবেন আমি ঘুরে এসেছি এনআরসি হবে না আর লাস্টে আমরা বোকার মতো হয়তো বসে থাকবো আর টুক করে এনআরসি করে দেবেন ফেসে যাব এরকম যেন করবেন না তাহলে কিন্তু বাঙালি এমন একটা জাতি এরা ব্রিটিশ দাঁড়িয়েছে এখান থেকে আন্দোলন হবে ভারতে আবার যারা আগামী দিন লুটছে এদেরকে আমরা দাঁড়াবো ইনশাল্লাহ বাংলা জিন্দাবাদ ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ বাংলা বলতে পশ্চিম বাংলা জিন্দাবাদ আর এটাকে তো সমালোচনা করবে পশ্চিম বাংলা আমার রাজ্য জিন্দাবাদ ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ ফুটপাশে হারাচ্ছন্ন করি আমার জিন্দাবাদ